ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అనేది ఒక పాయింట్ అయితే పోర్ట్ఫోలియోలు ఎవరికి ఇస్తారు అనే చర్చ వచ్చినప్పుడు ముఖ్యంగా వినిపిస్తోంది ఐటీ ఐటీ అంటే కేటీఆర్ కేటీఆర్ అంటే ఐటీ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు లేదో కేస్ ప్రసాద్ గారు నా మిత్రుల్లో చాలామంది సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారు వి మిస్ కేటీఆర్ అంటూ ఉన్నారండి వి మిస్ కేటీఆర్ అసలు ఎవరిని ఊహించుకోగలుగుతాం ఆ ఐటీ మినిస్టర్గా అని చెప్పేసి సో ఏ రకంగా కొత్త కొత్త ఇండస్ట్రీస్ తీసుకొచ్చారు ఆయన ఐటీ ఐ మీన్ ఇండస్ట్రియల్ మినిస్టర్గా ఐటీని కొత్త పొత్తలు కొత్త పొంతలు తొక్కించారు ఏ రకంగా ఈ నైన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో హైదరాబాద్ రూపురేఖల రూపురేఖలన్నీ మారిపోయాయి సో దాని మీద ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఐటీ మినిస్ట్రీ ఎవరికి ఇవ్వాలి అనే అంశం చర్చకు వచ్చినప్పుడు దాన్ని తీసుకోవడానికి ఎవరు సమర్థులు అంటే ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు దుద్దుల్ చంద్రబాబు గారు తప్ప ఇంకా అంత సీనియర్ ఎవరు నాకు కనబట్టలేదు దాంట్లో ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఎ వైటల్ మీరు కేటీఆర్ హెస్ క్రియేటెడ్ ఎ బ్రాండ్ ఫర్ ఇట్ ఐటీ అంటే కేటీఆర్ అనే బ్రాండ్ క్రియేట్ చేసిన ఆయన ఇప్పుడు గతంలో చాలా మంది ఏడుస్తుంటారు చూడండి ఐటీ సిటీ కట్టిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఓడిపోయారు తర్వాత రాష్ట్రం ఏదో అయిపోయింది అనుకున్న దగ్గర నేను ఉన్నానని వచ్చిన వ్యక్తి ఆ కేటీఆర్ అండ్ హీ హెస్ క్రియేటెడ్ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ వైబ్రేషన్స్ టు ద ఎంటైర్ స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అందులో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ని ఆయన డల్లాస్ లేకపోతే యుఎస్లో ఉన్న స్టేట్స్ని ఏదో చేస్తానన్న దాన్ని వాస్తవిక రూపం తీసుకొచ్చాడు ఆయన అండ్ మోర్ ఇక్కడ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే ఒక ప్రగతి అన్నది ప్రగతి భవన్ పేరు మార్చడం కాదు ప్రగతి ఇక్కడ సంతరించుకున్న దాంట్లో లింగంపల్ల గాంధీ గారిని గెలిపించి వాళ్ళు ఇక్కడ ఎవరు కావాలన్నది ప్రూవ్ చేసుకోగలిగారు సార్ బికాస్ ద మోస్ట్ డెవలప్మెంట్ మాడ్యూల్ అన్నది ఆ టెరిటరీ ఇట్ ఫాల్స్ అండర్ లింగంపల్లి అది గెలిపించుకున్నారు శేర్లింగంపల్లి గాంధీ కోకట్పల్లి మాధవరం కృష్ణారావు కుత్బుల్లాపూర్ వివేక్ మొత్తం బీఆర్ఎస్ అదే మెజార్టీలు చూడండి వాళ్ళు మెజార్టీ వివేక్ మెజార్టీ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ప్లస్ అరవడి పడిన జనసేనకి అయితే నోట కన్నా తక్కువ వచ్చాయి సో ఇవన్నీ అరవడి చేసినంత మాత్రం జరిగే ఇప్పుడు మీకు ఇంకోటి చెప్తున్నాను ఇంత అరవై ఐదు స్థానాల దగ్గర సాధించుకున్న కాంగ్రెస్ సిపిఎం పార్టీలు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ రేడియస్లో ఒక్క కాల్ పెట్టలేకపోయారు సార్ వాళ్ళు సక్సెస్ చేసింది నాలుగు జిల్లాల దక్షిణ తెలంగాణ ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇంత సిక్స్ డిస్ట్రిక్ట్లో వాళ్ళకి ఎబిలిటీ ఉండి కూడా కొంచెం ఇంకొక చూడండి చూడండి అత్యవసర మార్కులు ఆ బ్రహ్మానంద రెడ్డి పాస్ లాగా ఆ మూడు మార్కుల కోసం ప్రయత్నించి ఉంటే నిజంగా ఈ లెబిలిటీతోనే పాస్ అయ్యి ఉందరు ఈ ఓకే అది మనం ఇప్పుడు దాన్ని పోస్ట్మార్టం కన్నా ఇక్కడ ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి రేస్ అన్న దానికైనా మీరు అన్నట్టు ఈ ఐటీ అన్నది చాలా వైటల్ రోల్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఈ మొమెంటమ్ని ఈ రథచక్రాలను నడిపించడం అంత సామర్థ్యం ఎవరికి ఉంది ఇప్పుడైతే నాకు తెలిసి ఐటీ ఐ మీన్ హైదరాబాద్ విశ్వనగరంగా ఎదిగింది అంటే దానికి చాలా చాలా రంగాల్లో డెవలప్మెంట్ ఉంది బట్ ఐటీ డెవలప్మెంట్ వల్లే హైదరాబాద్కి ఈ పరిస్థితి మీరు హైదరాబాద్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరికైనా కొత్త వాళ్ళు వస్తే ఒకసారి దుర్గం చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళి నిలబడితే మీరు హైదరాబాద్ లో ఉన్నారా లేకపోతే న్యూయార్క్ లో ఉన్నారా అనే అనుమానం వస్తుంది ఐక్య ఫ్లైఓవర్ అండి అది ఎక్కి ఒకసారి చూస్తే ఒకసారి మీకు డెవలప్మెంట్ కొనసాగితే ఓకే డెవలప్మెంట్ కొనసాగితే ఓకే ఎవరైనా వెల్కమ్ చేస్తారు ఎందుకు కేటీఆర్ చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు మేము సహకరిస్తాం మేము సహకరిస్తాం మేము హుందాగా తప్పుకుంటున్నామని కేసీఆర్ కూడా చెప్పిన పరిస్థితి అంటే అంత సింపుల్గా అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే కేసీఆర్ని గత తొమ్మిదిన్నర ఏళ్ళుగా సీఎం 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 అని ఒక్కసారిగా మాజీ సీఎం అనడానికి కొంచెం డైజెస్ట్ చేసుకోవడానికి ఎవరికైనా కష్టంగా ఉంటుంది రైట్ సార్ ఇది రాజకీయాల్లో కాట్స్ చేంజ్ అవ్వడం సర్వసాధారణం కానీ ఇది అయితే స్వయంకృత అపరాధం నేను క్లియర్గా చెప్తున్నాను బీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ యాభై మందిని మొహాలు మార్చక ఆ ముఖం మీద ప్రజలకు విసిగెత్తిపోయి తర్వాత ఒక కన్న తండ్రిలాగా ఆయన పార్టీలో చేసిన ఆ చిన్న చిత్క పనుల కింద వాటిని భావించి కడుపులో పెట్టుకున్నాడు కానీ కేసీఆర్ గారు ఆ నాయకులను ప్రజలు కడుపులో పెట్టుకోలేదు అండ్ వాళ్ళ అవన్నీ ఎంత మ్యాసివ్ ఎఫెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశాయంటే ఇప్పుడు చూడండి మనకి కాలుకు వచ్చిన వేలుకు వచ్చినప్పుడు గ్యాంగరీన్ షుగర్ వ్యాధి తను వేలు తీయకపోతే అది కాలంతా కూర్చిపోతుంది అలా మొత్తం ఆ టెరిటరీ నాలుగైదు నియోజకవర్గాల మీద చాలా ఎఫెక్ట్ పడింది తర్వాత ఎంప్లాయీస్ సెగ్మెంట్ మీద రూలింగ్ గవర్నమెంట్ అయ్యి ఉండి దాని ఏమంటారు బ్యాలెట్ ఉంటుంది చూడండి పోస్టల్ బ్యాలెట్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ అది అసలు మేనేజ్ చేసుకోలే రెండోది ఇంత రెండు నెలలు బట్టి విత్ ఇన్ అ స్పాన్ ఆఫ్ నో టైమ్ కాంగ్రెస్ ద వే దే క్రియేటెడ్ వైబ్రేషన్స్ ఇన్ ద ఎంటైర్ సోషల్ మీడియా అండ్ ఇక్కడ దగ్గర సోషల్ మీడియా ఎంత వెనకబడిందో మ
చాలా మంది మరి ఇప్పుడు కుప్పల్లో ప్రగతి నివేదన నేను అంటుంది ఇవాళ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ఉన్నారు అడగనే దేవుడే పాపం అనుకుంటాను ప్రతి రోడ్డు సిమెంట్ రోడ్ వేసాడు సార్ ఆయన అండ్ ముఖ్యంగా అమ్మవారి పండగకి చేసిన జాతరలు అవన్నీ కూడా ప్రజలతో మమ్మీకి నిరంతరం ప్రజల్లో ఉన్న వాళ్ళు అందరినీ కడుపులు పెట్టుకున్నారు అవునండి ప్రజలతో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికైనా కూడా ఇవాళ మీరు గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో అభివృద్ధి చేసినందుకు అండ్ కడుపులో పెట్టుకున్న లీడర్లు పాలతో మమ్మీకి తిరిగినందుకు నెత్తిన పెట్టుకున్నారు అందరినీ సీక్రెట్ మీకు అసలు అంటే మంత్రి అంటే ఓడిపోయాడు మొదట వాడు అంటే మల్లారెడ్డి అంటే మల్లారెడ్డిని కూడా గుండెలో పెట్టుకుని గెలిపి చూపించారు అల్లుడు కూడా గెలిపించారు కదా అదే నేను చెప్తున్నాను సార్ ఇక్కడ కన్సిడరేషన్స్ ఆర్ టూ హై ఫ్రమ్ ద పీపుల్ అరౌండ్ బట్ కన్సిడరేషన్స్ని ఐ కాంటాక్ట్ ఈస్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్ ఈస్ వాయిడ్ అని మేము లాలో చదువుకుంటాం ఆ వాయిడ్ సిచ్యువేషన్ తీసుకొచ్చుకున్నారు ఎందుకంటే స్వయంకృత అపరాధం అయింది నేను ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు పరమాంత శిష్యులు కథ చదివాను కూర్చుని కొమ్మను అరుక్కోవడం ఇది లెటర్ గా డెమోన్స్ట్రేషన్ ఇచ్చి చూపించారు సార్ కేసీఆర్ గారు అందరినీ కొమ్మ మీద కూర్చోబెట్టి నరికితే ఏమవుతుందో అది పడి ఇప్పుడు అయిపోయిన తర్వాత పోస్ట్మార్టం కాదు సార్ పార్టీ చేసుకుంటారు నేను భవిష్యత్ ఏంటి అనేది మనం కాదు కాదు నేను ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుంది అంటే ఇది ఇదే బీఆర్ఎస్ గారి సీఎం ఎవరు అంటే కేసీఆర్ మీరు నేను డైరెక్ట్ గా చెప్పుకుని ఉందో అంతే కదా ఈ మూడు రోజులు బట్టి సీఎం లేని యాంబిగ్యూటీ మనకి మనం తీర్పించిన తర్వాత కూడా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ కాంగ్రెస్ భారతీయ జనతా పార్టీది కూడా అదే పరిస్థితి మధ్యప్రదేశ్ లో వాళ్ళు ఇంకో రాజస్థాన్ లో ఛత్తీస్ గఢ్ లో ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అంటే వాళ్ళు కూడా చెప్పలేకపోతున్నారు జాతీయ పార్టీల వల్ల ఉండే జాతీయ పార్టీల్లో ఉండే ఇబ్బంది ఇది అధిష్టాన నిర్ణయంలో ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో మనం నా మాత్రంగా ఎమ్మెల్యేలు మాత్రం ఎన్నుకోగలం ముఖ్యమంత్రి భవిష్యత్తు మన చేతులు లేదు కానీ ప్రజలు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అంటే రీజనల్ పార్టీ అనుకోండి ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడే ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి రీజనల్ పార్టీకి నేషనల్ పార్టీకి ఇదే వ్యత్యాసం కానీ ఇవాళ మీకు సేఫర్ ఇన్స్టెంట్ ఇక్కడ ఈ ఇందాక నుంచి మాట్లాడుకుంటున్న బట్టి విక్రమార్క్ గారు లేదంటే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు లేదంటే కోమటి రెడ్డి బ్రదర్స్ లేదా రేవంత్ రెడ్డి గారు లేదా శ్రీధరబాబు గారు జీవన్ రెడ్డి గారు జవహర్ రెడ్డి గారు ఎవరి పేరైనా మీరు తీసుకోండి ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ప్రతి ఒక్కరు మతిష్కంలో వాళ్ళు చేద్దామని ఉంటుంది ఇలా మిగిలిన వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి అయితే ఆ చెయ్యని తనం ఆగిపోతుంది ప్రధానికి పెద్ద పెద్ద చేయి అన్నవాడే ముఖ్యమంత్రి అంటారు పెద్ద చేయి ఉదాహరణకి బట్టి విక్రమార్క్ గారికి ఉండొచ్చు లేదంటే రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఉండొచ్చు లేదంటే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కావచ్చు ఏ పెద్ద చేయి ఆగిపోయినా ఆగిపోయినట్టే కదా లేదా అందరూ మేము పెద్ద చేతులు అంటే రైట్ ఇప్పుడు సీఎం బట్టి విక్రమార్క 